ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദീദീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെൻഡായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാബരി റൈസാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാബരി റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഈ റൈസിന് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളിതിൽ മുസമ്മിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും മിസ്സാവാണ്ട് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീഫ് മസാല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കബ്സയിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു അല്പം കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ സാധാരണ ബീഫ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വിസിലടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വിസിലടുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫൊക്കെ ഒരു പാകത്ത വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിൽ വറുത്തെടുക്കണം ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ സവോള വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്ന പോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കോരിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ ഓയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലോട്ട് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ കോരിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം വറുത്ത് കോരി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാബിരി റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരല്പം ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുസമ്പിയുടെ തൊലി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മുസമ്പിയുടെ തൊലി കട്ട്
ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും കൂടി ഒന്ന് വെന്തയിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാകത്ത് വേവായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രം തന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്ര വലിയ പാത്രം തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സവോളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഈ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സവാള ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വഴന്ന് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമുളക് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തക്കാളി കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീഫ് മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം മസാലകളുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുസമ്പിയുടെ ഫുൾ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആ എടുത്ത മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസിൽ നിന്നും ഒരു കാൽ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നിളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാലക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ആ ഒരു വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ വെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ ഈ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മസാലയും ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരു പിടി മല്ലിയിലും പൊതിയനയിലും കൂടെ അരിഞ്ഞതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും സവാളയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു പിടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കറിവേപ്പിലയും ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാലക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു പിടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ മസാലയിൽ ഓവറായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ബീഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സവോളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിലിൽ നിന്നും ഒരല്പം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ സവാളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും പൊതിയനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുസമ്പി ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന മുസമ്പി ജ്യൂസ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ദം ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കാബിരി റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ദമ്മ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മണം തന്നെയായിരുന്നു നല്ലൊരു മണമായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നമ്മളുടെ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫും മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ റൈസ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ഒരു മസാലയുടെ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാബി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാബിരി റൈസ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെ മയണൈസ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബബായ്